അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ക്രമീകരണം അഥവാ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയെ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രവാഹത്തെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൊന്നാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഇതേപോലെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും പാരലൽ സമാന്തര രീതി ഇതിനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ മറ്റൊരു റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് ഈ ഒരു പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിലാണ് വെക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നിന് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സമാന്തര രീതി എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് വി വൺ വോൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിന് വി ടു വോൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിനും വ്യത്യസ്ത വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഈ ഒരു സമാന്തര രീതിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിനും ഈ ഒരു രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിനും ഒരേ തുല്യ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് വേറൊരു വ്യത്യാസം പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ കൂടെയും പോകുന്ന കറന്റ് തുല്യമാണ് ഐ എന്ന കറന്റ് ആണ് രണ്ടിൽ കൂടെയും പോകുന്നത് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ കൂടെ പോകുന്ന അതേ തുല്യമായിട്ടുള്ള കറന്റ് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റർ കൂടെയും പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ വരുന്ന ഐ കറന്റ് ഐ വൺ ആയിട്ടും ഐ ടു ആയിട്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരേ കറന്റ് ആണ് ഈ ഒരു രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ കൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കറന്റ് ആണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ കൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് വ്യത്യാസം അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റർ തുടർച്ചയായിട്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്രേണി രീതിയിൽ വരുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി സമാന്തര രീതിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സഫല പ്രതിരോധം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇതാണ് രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായിട്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഫല പ്രതിരോധം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്